நீங்களும்ிருக்கிறீங்களா <laughs> குலோப் ஜாமுன் போய் என்னால் செய்ய முடியுமா அப்படி நீங்கள் நினைக்கிறீங்களா கண்டிப்பாக இந்த மெத்தடில் செய்யுங்க உடையாமல் டேஸ்டியாக சூப்பராக உங்களுக்கு குலோப் ஜாமுன் வரும் இப்படி டேஸ்டியாக குலோப் ஜாமுன் செய்கிறது எப்படி அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணுன்னா வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் நான் வந்து இன்றைக்கி ரெடிமேட் பேக்கெட் தான் செய்ய போகிறேன் பிக்னஸ்க்காக செய்யக்கூடிய குலோப் ஜாமுன் அப்படின்றதுனால நம்ம ரெடி ரெடிமேட் பேக்கெட் யூஸ் பண்ணி தான் செய்ய போகிறோம் நான் வந்து எம்டிஆர் பிராண்ட் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் காசு கொடுத்து தான் நான் வாங்கியிருக்கேன் இது ப்ரொமோஷனல் வீடியோ கிடையாது ஒன்று வாங்கினா ஒன்று ஃப்ரீன்ற பேக்கெட் நான் வாங்கியிருந்தேன் அதில் ஒரே ஒரு பேக்கெட் மட்டும் நான் இப்போ எடுத்துக்கிறேன் இன்னொரு பேக்கெட்டை தனியாக எடுத்து வச்சுருங்க ஒரு பேக்கெட்டுக்கான அளவு மட்டும் தான் நான் இப்போ சொல்ல போகிறேன் ஸோ ஒரே ஒரு பேக்கெட்டை நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஸோ அதை நம்ம கட் பண்ணிக்கலாம் கட் பண்ணிவிட்டு கிளாஸோ கப்போ கிண்ணமோ ஏதாவது ஒன்று எடுத்துக்கோங்க எதில் வந்து நல்லா ஃபுல்லாக தழைய தழைய தலை வெட்டின்னு சொல்லுவாங்க பார்த்திங்களா நல்லா அந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு கிண்ணத்துலேயோ இல்லை கிளாஸ்லேயோ கப்லேயோ எதில் உங்களுக்கு கரெக்டாக இருக்கோ அதில் வந்து நீங்கள் அளந்து எடுத்துக்கோங்க நல்லா ஃபுல்லாக முழுக முழுக உங்களுக்கு வரணும் அந்த மாதிரி இருக்க ஒரு பவுலில் நீங்கள் அளவு எடுத்துக்கோங்க எனக்கு வந்து கப் கணக்கில் நான் எடுத்திருக்கேன் எனக்கு ஒன்றே கால் கப் வந்திருக்கு மொத்தம் நான் எடுத்திருக்க கணக்கை விட்டுறேன் உங்களுக்கு புரிகிற மாதிரி கணக்கில் சொல்கிறேன் இப்போ வந்து உங்களுக்கு ஒரு கிளாஸ் அளவு இந்த மாவு இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க ஒரு கிளாஸ் அளவு மாவுக்கு இந்த மாவில் வந்து நம்ம பால் விட்டு பெசிய போகிறோம் ஸோ ஒரு கிளாஸ் அளவு மாவுக்கு நமக்கு வந்து கால் கிளாஸ் அளவு பால் தேவைப்படும் அதை போட்டு நம்ம பெசஞ்சிக்க போகிறோம் ஸோ இந்த கப் மெஷர்மெண்ட்ஸ்லாம் வந்து நீங்கள் வந்து கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்க வேண்டாம் நான் வந்து கிளாஸ் கணக்கு சொல்கிறேன் நீங்கள் அதிக அளவு எடுத்துக்கோங்க ஸோ அந்த கால் கிளாஸ் பால் சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா அந்த கால் கிளாஸ் பால் எப்படி இருக்கணும்னா ஏற்கனவே நீங்கள் காய்ச்சி வச்சுருக்கணும் காய்ச்சி வச்சு அந்த பால் வந்து ஆறி இருக்கணும் ஆறினதுக்கப்புறம் நார்மல் ரூம் டெம்பரேச்சர் அளவுக்கு ஆறினதுக்கப்புறம் அதை வந்து வடிகட்டி ஏடுலாம் இல்லாமல் எடுத்துக்கோங்க அந்த பாலை தனியாக எடுத்து வச்சுக்கோங்க அதே கிளாஸில் எந்த கிளாஸில் நீங்கள் மாவு பசைஞ்சிங்களோ அதே கிளாஸில் ஒரு கிளாஸ் மாவுக்கு ஒரு கிளாஸ் மாவுக்கு கால் கிளாஸ் பால் எல்லாமே ஒரே கிளாஸில் தான் நீங்கள் அளக்கணும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த மாவை நம்ம லைட்டாக இப்படி பெசஞ்சு விட்டுட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்ம மில்க் ஆட் பண்ணுவோம் மில்க் ஆட் பண்ணி லைட்டாக அப்படி பெசஞ்சு கொடுத்துட்டே வருவோம் நம்ம ஈவனாக பெசையணும் சப்பாத்தி மாவு பெசுகிற மாதிரியோ புரி மாவு பெசுகிற மாதிரி பெசுகிற மாதிரியோ அப்படின்னு சொல்லிலாம் நீங்கள் வந்து கவலைப்படவே படாதீங்க ரொம்ப ஈஸி ஜஸ்ட் எல்லா இடத்துலையும் அந்த மில்க் மிக்ஸ் ஆகணும் ஈவனாக அவ்வளோதான் ஈஸியான டிப்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த மில்க் ஈவனாக எல்லா இடத்துலையும் உங்களுக்கு வந்து கலக்கணும் ஈவனாக நீங்கள் மிக்ஸ் பண்ணணும் அவ்வளோதான் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு சும்மா நீங்கள் எல்லாத்தையும் சேர்த்து ஒரு உருண்டை பிடிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு ரவுண்டாக ஒரு பால் மாதிரி வந்துடும் நீங்கள் சப்பாத்தி மாவு பெசுகிற மாதிரியோ இல்லை பூரி மாவு பெசுகிற மாதிரியோ திரட்டெல்லாம் தேவையே கிடையாது சும்மா அதை நீங்கள் ஒரு பெச பெசரை பெசஞ்சு இந்த மாதிரி நீங்கள் உருண்டை பிடிச்சிங்கன்னா ஒரே ஒரு பால் மாதிரி உங்களுக்கு கையில் அழகாக வந்துடும் அதுக்கப்புறம் என்ன செய்யணும்னா உங்களுடைய உள்ளங்கையில் எண்ணெய் அல்லது நெய் இந்த மாதிரி நல்லா வழுவழுன்னு தடவிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் குட்டி 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 சைஸ் பால்ஸ் வந்து இந்த மாதிரி செஞ்சு எடுத்து வச்சுக்கோங்க சீடை சைஸ்க்கு செஞ்சு ஒரு <laughs> அதுக்குள்ள நல்ல வாய் அகண்ட மாதிரி நல்லா வந்து டயமெண்டர் அதிகமாக இருக்கிற மாதிரி ஒரு பாத்திரத்தில் நீங்கள் வந்து எந்த கப்பில் மா வளர்ந்தீங்களோ எந்த கிளாஸில் மா வளர்ந்தீங்களோ அதே கிளாஸில் ரெண்டு கிளாஸ் அளவுக்கு தண்ணி அதே கிளாஸில் ரெண்டு கிளாஸ் அளவுக்கு சுகர் நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க தண்ணி நல்லா கொதிக்கிட்டும் தண்ணி ஒரு கொதி கொதித்த உடனே லைட்டாக தண்ணி வந்து லைட்டாக சூடேறினதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து சுகரை ஆட் பண்ணிக்கலாம் சுகர் ஆட் பண்ணிவிட்டு கரெக்டாக நீங்கள் வந்து ஃபைவ் மினிட்ஸ் கொதிக்க விடணும் ஃபைவ் மினிட்ஸ்ன்றது மேக்ஸிமம் நீங்கள் வந்து ஒரு சிக்ஸ் மினிட்ஸ் வரைக்கும் எடுத்துக்கலாம் அதுக்கு மேலே நீங்கள் எடுத்துக்காதீங்க அப்புறம் வந்து லைட்டாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பதம் மாற ஆரம்பிச்சிடும் கம்மி பதம்லாம் வர ஆரம்பிச்சிடும் நீங்கள் கரெக்டாக ஃபைவ் டு சிக்ஸ் மினிட்ஸ் டைமர் பார்த்து ஆஃப் பண்ணிடலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த சுகர் வந்து உங்களுக்கு மெல்ட் ஆகி வரட்டும் நான் வந்து உங்களுக்கு ஷூட் ப
ஸோ எனக்கு இப்போ வந்து சுகர் வந்து நல்லா மெல்ட் ஆயிடுச்சு இந்த நேரத்தில் நீங்கள் வந்து என்ன செய்யலாம்னா ஏலக்காய் பவுடர் இருந்தால் நீங்கள் ஏலக்காய் பவுடர் சேர்த்துக்கலாம் இல்லைக்கா ஏலக்காய் தட்டி சேர்த்துக்கிறதுனா சேர்த்துக்கலாம் அப்படி இல்லை ஏலக்காய் ஸ்மெல்லே பிடிக்காது அப்படின்றவங்க உங்கள் வீட்டில் குங்குமம் பூ இருந்துச்சுன்னா அது ஒரு நாலஞ்சு குங்குமம் பூ ஸ்ட்ராண்ட்ஸ் எடுத்து நீங்கள் அதில் சேர்த்துக்கலாம் இந்த பக்கம் அது வந்து நமக்கு மெல்ட் ஆயிடுச்சு நல்லா சுகர் அதுக்குள்ளே இந்த பக்கம் நான் வந்து ஒரு குட்டி கடாயை ஸ்லோ ஃப்ளேமில் வச்சு நான் வந்து இன்றைக்கி நெய்யில் பொறிச்சு எடுக்க போகிறேன் நீங்கள் நெய் வேணுனாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் என்ன வேணுனாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நான் ஏன் குட்டி கடாயை வச்சுருக்கேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா டைம் எடுக்கும் தான் நிறைய பேச்சஸ் ஆஃப் வறுவல் நம்ம செஞ்சு எடுக்க வேண்டியதாக இருக்கும் பொறிச்சு எடுக்க வேண்டியதாக இருக்கும் இருந்தாலும் பரவாயில்ல பிகாஸ் இந்த எண்ணெயை நம்ம ரீயூஸ் பண்ணுறது வந்து ரொம்ப நாள் வச்சு ரீயூஸ் பண்ண முடியாது எண் நெய்யுமே நம்ம வந்து ரொம்ப நாள் வச்சு ரீயூஸ் பண்ண முடியாது அது உடம்புக்கும் நல்லது அதனால குட்டி கடாயா எடுத்துக்கலாம் நம்ம அப்படின்னா எடுத்துக்கிட்டேன் இந்த பக்கம் நெய் நல்லா உருகிடுச்சு நம்ம ஒரு ஒரு பேட்சா நம்ம வந்து குலாப் ஜாமுன் போட்டு எடுத்துடலாம் அந்த பக்கம் வந்து கரெக்டாக ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஆக போகுது ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஆன உடனே நம்ம ஏலக்காய் தூவி நம்ம இறக்க போகிறோம் இப் நல்லா கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருக்கு நல்லா தலைபுலன்னு கொதிச்சு வரட்டும் நம்ம அதுக்குள்ளே இங்கே வந்து ஒரு ஒரு பேட்சாக நம்ம குலோப் ஜாமுன் வந்து நெய்யில் போட ஆரம்பிக்கலாம் ஃபுல் சிம்மில் வச்சுருக்கேன் நான் ஏன்னா ஸ்டீல் பாத்திரம் டக்குன்னு வந்து தீரத்துக்கு வாய்ப்பு உண்டு அதனால் நல்லா தலைபுலன்னு கொதிச்சிருச்சிங்களா இந்த நேரத்தில் நான் வந்து ஏலக்காய் போடுறேன் நான் சொன்ன மாதிரி ஏலக்காய் இல்லை தட்டி போட்டு தட்டின ஏலக்காய் இல்லைன்னா ஏலக்காய் பவுடர் அப்படி இல்லைனா நீங்கள் வந்து குங்குமம் பூ கூட போட்டுக்கலாம் இது ஸ்டீல் பாத்திரம் அப்படின்றதுனால சீக்கிரம் ஹீட் ஆயிரும் அதனால ரொம்ப சிம்மில் நான் வச்சு செய்கிறேன் வெளியில் கடகடன்னு உங்களுக்கு தேஞ்சிரும் உள்ளே வந்து வேகாமல் இருக்கும் அதனால் ரொம்ப கம்மியான ஃப்ளேமில் பார்த்து ஜாக்கிரதையாக நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இந்த மாதிரி பால் சேர்த்து நீங்கள் வந்து பொறிச்சு எடுங்க பாலை சேர்த்த உடனே கரண்டியை விட்டு நீங்கள் வந்து மூவ் பண்ணாதீங்க அது வந்து உடஞ்சி போகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் உண்டு உடஞ்சிருச்சுன்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த குலாப் ஜாமனோட ஃபினிஷிங் அவுட் புட் வந்து உங்களுக்கு நல்லா வராது ஸோ கொஞ்சம் கலர் மாற மாதிரி தெரியும் போது நீங்கள் திருப்பி விடுங்க க்ளூ பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஒரு டிப்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு பாலும் சுற்றி எல்லா இடமும் ஒன்றை போல் ஒரே கலரில் உங்களுக்கு வந்து கலர் சேஞ்ச் ஆகிருக்கணும் ரொம்ப கம்மி ஃப்ளேமில் வச்சு பொறுமையாக சுற்றி எல்லா இடமும் ஒரே கலரில் பொன்முருவலாக வர அளவுக்கு நீங்கள் வந்து நல்லா டீப் ஃப்ரை பண்ணி தனியாக அந்த நெய்யெல்லாம் வடித்து எடுத்து வச்சுருங்க நீங்கள் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டாக இருக்கீங்க அப்படின்னாக்கா இங்கே இந்த கடாயில் பொறிச்சதை எடுத்து அப்படியே நீங்கள் வந்து அந்த பக்கம் சுகர் சிரப்பில் மாற்றணுன்னா மாற்றிடலாம் பட் வந்து இது நான் பிகினர்ஸ்க்காக சொல்கிறேன் அதனால தான் பொறுமையாக ஒரு ஒரு டிப்ஸோடு சொல்கிறேன் அதுக்குள்ளே அங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா சுகர் சிரப் கரெக்டாக ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஆகிடுச்சு நம்ம ஆஃப் பண்ணிட்டோம் கரெக்டாக இதே அளவு சுகர் இதே அளவு தண்ணி போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு கரெக்டாக இருக்கோங்க இப்படி நான் வடிகட்டி எடுக்கிறேன் இல்லைங்களா எடுத்த உடனே அந்த பக்கம் நீங்கள் அழகாக ஆஃப் பண்ண சிறப்பில் நீங்கள் போட்டுடலாம் பட் பிகினர்ஸாக இருக்கீங்க அப்படின்னும் போது என்ன பண்ணலான்னா நீங்கள் வந்து தனித்தனியாக அந்த பிளேட்டில் எடுத்து வச்சுருங்க கொஞ்சம் அந்த பால் இல்லாமே உங்களுக்கு வந்து ரூம் டெம்பரேச்சருக்கு கொஞ்சம் ஆறி வரட்டும் அண்ட் சுகர் சிறப்பும் கொஞ்சம் ஆறி வரட்டும் ஸோ தட் வந்து நீங்கள் பயப்படாமல் போடலாம் ஹீட்டில் ஹேண்டில் பண்ணுறதுக்கு அதுக்காக நான் சொல்கிறேன் பிக்னஸ்க்காக சொல்கிறேன் ஸோ இதே மாதிரி நான் பேட்சஸ் அண்ட் பேட்சஸ் ஆஃப் ஒரு ஒரு பாலையும் நான் போட்டு போட்டு இந்த மாதிரி நான் வறுவல்லாம் எடுத்து வச்சுக்க போகிறேன் சப்போஸ் நீங்கள் எண்ணெயில் போட்டு வறுக்கிறீங்க அப்படின்னாக்கா எக்ஸஸ் ஆஃப் எண்ணெய் வேண்டாம் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா டிஷ்யூ பேப்பரில் நீங்கள் இதெல்லாம் பொறிச்சதெல்லாம் எடுத்து போட்டு கொஞ்சம் நேரம் அந்த ஆயிலெலாம் உறிஞ்சதுக்கப்புறம் அப்புறம் நீங்கள் சிரப்பில் சேர்த்துக்கலாம் நான் வந்து நெய் ஊற்றி செய்கிறதுனால நெய்யோட வாசனை ஸ்வீட்டுக்கு நல்லா தானே இருக்கும் அந்த ஃப்ளேவர் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்றது நினைக்கிறேன் சுகர் சிரப்பும் கொஞ்சம் ஆறி இருக்கு இந்த நேரத்தில் நான் வந்து என்ன செய்கிறேன் அப்படின்னா கொஞ்சம் தாங்க ஆறி இருக்கு ஃபுல்லாக ரூம் டெம்பரேச்சருக்கு வரல சுகர் சிரப்பு ஸோ கொஞ்சம் ஆறி இருக்கு இந்த நேரத்தில் நாம் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இந்த மாதிரி எடுத்து நம்ம சேர்த்துடலாம் அப்படி கொட்டாதீங்க பிகினராக இருந்தீங்கன்னா நான் எல்லாத்தையும் உள்ளே சேர்த்துட்டு உங்களுக்கு காட்டுறேன் பாருங்க எல்லாத்தையும் இந்த மாதிரி சேர்த்தாச்சு நல்லா ஆரட்டும் அது வரைக்கும் வந்து ஓப்பன்லேயே வைங்க நல்லா சூப்பராக ஆறுனதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து மூடி போட்டு க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுருங்க ஒரு அஞ்சுலேருந்து எட்டு மணி நேரம்
சூப்பராக இருந்துச்சு ஷர்வின் வந்து நல்லா இருக்குமாம் நல்லா இருக்குமாம் இன்னும் கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் கேட்டு வாங்கி சாப்பிட்டான் இதை நீங்கள் வீட்டில் சமைச்சு பார்த்து ருசிச்சு பார்த்து உங்களுடைய வேல்யூபுளான கமெண்ட்ஸை கீழே இருக்கக்கூடிய கமெண்ட் செக்ஷனில் எனக்கு போஸ்ட் பண்ணுங்கள் இந்த ரெசிபியை பற்றின கருத்துக்களையும் கீழே இருக்கக்கூடிய கமெண்ட் செக்ஷனில் நீங்கள் போஸ்ட் பண்ணுங்கள் இது இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் அண்ட் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கெல்லாம் மறக்காமல் மறக்காமல் ஷேர் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலில் நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்களா இதே மாதிரி நிறையா வீடியோஸ் நீங்கள் மிஸ் பண்ணக்கூடாதுன்னு நினச்சிங்கன்னா மறக்காமல் கீழே இருக்கக்கூடிய ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்படியே பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய பெல் ஐக்கனையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ தட் நான் ஒரு ஒரு வாட்டி நியூ வீடியோஸ்லாம் போடும்போது உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் நீங்கள் எந்த வீடியோவும் மிஸ் பண்ண மாட்டீங்க ஸோ இந்த வாட்டி நியூ இயருக்கு கிறிஸ்மஸ்க்கு அண்ட் லைனாக வரப்போகிற நம்மளுடைய பொங்கல் பண்டிகை எல்லா பண்டிகையிலையும் நீங்கள் வந்து குலோப் ஜாமுன் செஞ்சு அசத்தலாம் உங்கள் அம்மாவுக்கு உங்கள் சிஸ்டர்ஸ்க்கு உங்கள் ஃபேமிலியில் இருக்கக்கூடிய எல்லாருக்கும் நீங்கள் வந்து இவ்வளோ சூப்பரான குலோப் ஜாமுனை செஞ்சு அசத்துங்க